Ben ritrovati i nostri telespettatori per questa nuova puntata di A Pensarci Bene, l'appuntamento settimanale del lunedì di 99 TV che quindi ritorna con, una, con uno spunto, una, una riflessione, una, un invito a riflettere sulle cose come al solito. Eh, questa volta c'era una data che è dec decisamente doppia, nel senso che il 27 gennaio, come si sa, è la giornata della, della memoria, la giornata in cui si ricordano eh, i massacri eh, compiuti e i danni dei dei, di tanti poveri diavoli da parte dei nazisti, dalle minoranze, gli ebrei, tutte quelle povere persone che hanno, eh, hanno pagato con la vita la loro, la loro sfortuna di essere minoranza. Ora, eh, di questa giornata si parla ormai da anni nelle scuole e intorno a questa giornata c'è sempre una un grande proliferare di articoli, di polemiche, anche di libri, abbiamo visto dei libri molto belli eh, sull'argomento, libri che parlano ad esempio di poesie scritte nel lager, c'è cioè un, un testo stampato dalla, dalla Stilo eh, di, una, di una professoressa che si è, ha proprio raccolto questi fiori nati nel lager, quindi eh, ci sono delle iniziative molto, molto belle e positive che vanno ovviamente incentivate perché come al solito eh, il pericolo del non ricordare è un pericolo sempre costante e la nostra società si sa vive in un eterno presente, vive in una realtà momentanea, anche le polemiche sugli errori eh, di storia manifestati da, dai concorrenti a nei, nei programmi televisivi hanno destato scalpore ma del resto eh, è difficile non meravigliarsi quando si, si rend, ci si rende conto che l'ignoranza di tante persone è anche qualcosa di voluto nel senso che la scuola è eh, nelle condizioni in cui tutti sappiamo trattata malissimo, poco considerata, poi ogni tanto ci si meraviglia se c'è tanta ignoranza io non mi meraviglio da persona che appunto conosce dall'interno questa, questa realtà, come non mi meraviglio nel vedere gli erroracci di ortografia che fanno anche gli studenti dei licei, insomma, quelli che una volta erano l'eccellenza e che in parte lo sono ancora, il problema è che il livello è sceso sempre più in basso. Allora eh, tutte queste iniziative ben vengano e sono, e sono positive perché ovviamente aiutano a riflettere. C'è però in questa giornata della memoria, accanto al tantissimo bene, ci sono anche alcuni aspetti che forse andrebbero considerati. Da una parte il pericolo, un pericolo che potrebbe esistere, è quello di utilizzare il passato, guardare soltanto ai crimini terribili, famigerati, appunto indifendibili in nessun modo, operati nei campi di concentramento e dimenticare anche le tan i tanti altri misfatti della nostra storia che pure ci sono. Non solo, il pericolo di dimenticare anche che purtroppo questi misfatti esistono ancora oggi e che insomma ci sono ancora nazioni potenti in cui i diritti civili non esistono, in cui però eh, ci sono degli interessi economici che spingono a dimenticarsi che questi diritti civili non esistono si pensa ad esempio, si pensa ad esempio alla Cina i diritti civili non ce ne sono i dissidenti vengono arrestati tranquillamente ma noi eh, li accogliamo a braccia aperte perché appunto sono una potenza economica questo lascia anche pensare che eh, spesso le nazioni che parlano di principi e di etica poi Insomma, se ne dimenticano talvolta se non c'è un, eh, un interesse economico più forte. Quindi eh, facciamo finta di ricordarci solo di, di una parte dei misfatti, terribili misfatti, se ha questo sempre da sottolineare, ma ci dimentichiamo appunto del presente. E questo è avvenuto anche di qualche giorno fa, quando i nostri industriali sono andati a pranzare con i dirigenti indiani e ci siamo dimenticati che gli indiani eh, detengono e tengono lì ancora due nostri connazionali ingiustamente, sono due anni e minacciano addirittura di mandarli a morte. Allora per i soldi si fanno tante cose, questo è, è, una, è una grossa schifezza, insomma non, si, non vorremmo 
che parlare troppo del passato finisca anche per essere un alibi per disinteressarci disinteressarci di tanti altri misfatti che purtroppo sono intorno a noi e questo è un aspetto che va, va considerato si pensi ad esempio sempre per ritornare al caso cinese Google che non voleva censurare le sue informazioni eh, per la Cina che poi ha dovuto capitolare le tante, eh, i tanti stati che fanno a gara per trattare con questa potenza in cui la democrazia è una parola che non esiste e che appunto velocemente si dimenticano dei problemi della, della lotta contro la dittatura, della lotta contro le ingiustizie, si dimenticano dei tanti condannati a morte che ci sono in quella nazione, insomma eh, i principi dovrebbero valere sempre e comunque, questo è un aspetto da, appunto, da tenere presente, fermo restando appunto che questa iniziativa che ormai ha già alcuni anni è un'iniziativa sacrosanta e che eh, ci auguriamo resti sempre in uso, resti sempre eh, nel calendario delle nostre scuole come della nostra vita civile. C'è poi un altro aspetto che eh, mi sento di considerare, in questo sono in buonissima compagnia, nel senso che quasi tutti i principali storici, gli addetti ai lavori del settore, hanno pensato che questa legge che si vuole approvare, che i nostri parlamentari si, si apprestano ad, ad approvare, sia una legge negativa. A che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo alla legge che eh, rende un reato punibile con, con il carcere tutte le eh, iniziative negazioniste, cioè le iniziative di coloro che negano l'esistenza della Shoah, delle Camere a Gas, l'esistenza dello sterminio ebraico, della pianificazione di massa, eh, delle stragi e degli omicidi realizzata appunto, portata a termine funestamente dal, dai nazisti. Ora, eh, questi, questa legge è una legge sbagliata, è una legge, è un'iniziativa inopportuna che tra l'altro è stata presa da senatori di tutti i partiti e in molti storici hanno giustamente notato che eh, una, democrazia, una democrazia matura non può permettersi di dare il carcere a coloro che negano l'evidenza. Insomma, eh, coloro che negano l'esistenza delle camere a gas come quello storico che è stato arrestato eh, in Austria eh, questa, queste persone che vengono messe in carcere per le loro opinioni per le loro idee eh, rappresentano una indebita una violenta sopraffazione da parte di uno Stato democratico che non ha bisogno di questi mezzi per affermare la verità la verità si afferma attraverso i documenti, attraverso gli studi, attraverso le manifestazioni che portano alla conoscenza dei problemi, che fanno capire quello che è avvenuto. Uno Stato forte e uno Stato soprattutto autorevole, o oh, l'Italia in realtà di autorevolezza ne ha molto poco, ma insomma eh, uno Stato in cui ci sono delle persone autorevoli, e queste ce ne sono senz'altro, che ricordano quello che è avvenuto, che raccontano, che scrivono, ebbene queste persone sono queste che devono fare il loro lavoro, queste che devono continuare a propagandare l'idea dei crimini nazisti e non c'è bisogno di una legge, una legge tra l'altro formulata malissimo, eh, io ho scaricato da internet alcuni alcuni documenti che eh, mi ha prestato la, il disegno di legge numero 54 del senato si punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque pone in essere chiunque pone in essere manca un po' di italiano chiunque ponga in essere diciamo attività di apologia cioè di difesa negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, genocidio, sterminio di razze, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, o propaganda, idee, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, ovvero 
con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo, fa apologia o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto di sistemi informatici, eccetera. Ecc, ecc. Questo è l'articolo e il disegno di legge del numero 54 che appunto si vorrebbe approvare in, in Senato, si vorrebbe far diventare legge. Dopo, apparentemente sembra un'iniziativa eh, lodevole, lo spirito sembra lodevole e lo è lo spirito, ma la, la lettera, quello che verrebbe fuori è una imposizione di una verità di Stato, di una verità ufficiale, sancita dall'alto che eh, finirebbe per creare delle grosse censure finirebbe per creare una verità di Stato eh, imposta per legge imposta perché poi chiunque si permetta di dire che non è così viene incarcerato e allora una democrazia matura e compiuta non può eh, bloccare la ricerca scientifica la ricerca storica, la ricerca letteraria in qualsiasi campo non può dare il carcere al primo cretinetto che dice che non è vero che ci sono stati i, i campi di concentramento. Eh, di fronte ai negazionisti la migliore risposta non è farli diventare degli eroi, perché quando poi li si arresta, quando poi eh, vengono messi in carcere, diventano degli eroi perché sono coloro che hanno avuto il coraggio di sfidare la lobby ebraica, di sfidare il potere Pluto, ebraico e poi si sa come le parole scivolano, eh, scivolino tranquillamente, finiscono a, in posizioni, finiscono a punti negativi, insomma. Non a caso molti ebrei, molti storici ebrei si sono detti contrari a questa, a questa legge, eh, perché infatti è una legge che finirebbe per ottenere l'effetto esattamente contrario di quello che, che si prefigge. Eh, chi dice queste cose, chi dice chi è negazionista deve essere semplicemente sconfitto dalla forza degli argomenti ben vengano le persone che scrivano quello, eh, quello che, che ritengano quello che pensano purché lo documentino e allora quando non lo documentano perché non lo possono documentare è bene che la discussione storica finisca subito per dire ma guarda che abbiamo tutti questi documenti qua, tu hai sbagliato e questo è il modo di affrontare il discorso, isolare, ridicolizzare quelli che portano avanti idee sbagliate, eh, non certo metterli in galera, in carcere, farli diventare degli eroi, anche perché uno può anche sbagliare, addirittura in buona fede, io arrivo persino agli eccessi di uno storico che in buona fede finisce a finisce per dire cose che non dovrebbe dire, ma allora bisogna convincerlo che ha sbagliato, se tu me lo censuri, se tu mi impedisci eh, la discussione, è chiaro che ottengo degli effetti contrari, si finisce per affermare poi delle verità parallele, si, per, si finisce per creare dei percorsi di conoscenza, o pseudoconoscenza, molto meglio pseudoconoscenza, che eh, finisco per avere la stessa dignità, è un po' come quella storia che l'uomo non è mai stato sulla luna, no? su internet ci sono tantissimi siti in cui si dice che l'uomo non è mai stato sulla luna e si dimostrerebbe che è così, è chiaro che la NASA ha risposto con le sue argomentazioni, che gli, studi gli scienziati hanno detto che invece è vero, ma se noi diamo il carcere a queste persone perché hanno detto che non è vero, non rendiamo un buon servizio alla verità e non facciamo neanche, eh, neanche migliorare la strada della verità perché anche la necessità di perfezionare i documenti, di perfezionare la conoscenza di aumentare eh, quei, quel, quei documenti appunto legati alla memoria della Shoah è una, è una istanza positiva, insomma uno viene spinto a migliorare le conoscenze ma ci sono anche altri aspetti intanto questa legge è formulata in maniera demenziale perché è talmente vaga che potrebbe poi eh, dare, eh, dare tre anni di carcere in un'Italia dove i delinquenti stanno fuori eh, potrebbe dare tre anni di carcere persino a uno che dice una, una verità sbagliata o che dice una verità in modo poco, 
poco consono alla, alle censure internazionali, finiremmo addirittura per dare il carcere a chi parla male dell'Europa, a chi parla male, ma eh, ci sono degli episodi che sono anche, ancora adesso episodi limite, pensiamo alle fosse ardeatine e all'attentato di Via Rasella, e, insomma, su quella discussione si è arrivata addirittura a una sentenza ufficiale dei giudici eh, su quell'argomento, che è un argomento molto controverso e, eh, i tanti che hanno notato che insomma proprio le cose non sono andate come ci hanno raccontato hanno fatto un'opera meritoria di storici insomma hanno raccontato le cose come sono andate perché la storia è anche piena ma non è questo della Shoah il caso sia ben chiaro è anche piena di, di falsi di imposture pensiamo alla conquista dell'Italia alla liberazione dell'Italia e poi ci siamo accorti che era una guerra di conquista pensiamo ai briganti che sono stati bollati appunto come briganti e poi ci siamo accorti che in fondo in fondo reagivano contro i nuovi padroni e insomma, che facciamo allora chiunque dica queste cose gli diamo, diamo il carcere pure a queste persone distribuiamo di qua e di là eh, condanne alle persone è chiaro che la verità deve farsi strada sempre attraverso le discussioni, il dibattito, la ricerca scientifica e non ha bisogno di, di incarcerare gli oppositori. Quelle sono problematiche tipiche dei regimi totalitari che grazie a Dio eh, sono lontani da noi, speriamo che non si debba mai parlare di queste cose, che si debba sempre rimanere nell'ambito della discussione civile anche tra persone che non la pensano allo stesso modo, ma proprio perché non la pensano allo stesso modo e, e addirittura giungono a negare l'evidenza, dobbiamo dimostrare che loro sbagliano, dobbiamo portare sempre più tante prove per dimostrare che loro stanno continuando a dire cose errate, sbagliate, pericolose e che il male c'è stato, gravissimo c'è stato eh, ad Auschwitz, c'è stato nei lager, c'è stato nei gulag e c'è purtroppo anche oggi, allora certe vicende ci devono spingere a vigilare. Poi queste leggi fatte magari anche qualcuno potrebbe pensare di farla in, in buona fede, ma sono delle leggi assolutamente pericolose che potrebbero avere l'unico effetto quello di impedire una civile discussione. So che eh, a giorni appunto dovrebbe andare in serata appunto questo disegno di legge, i firmatari sono appunto di, di vari partiti ma sono nate anche delle prese di posizione contrarie anche da, da parte di alcuni parlamentari di area liberale, laica, eh, di sinistra come di destra, insomma si è sottolineato e mi sembra in maniera molto assennata quello che anch'io nel mio piccolo sottolineato, che è una formulazione molto vaga, ampia, qui non si parla neanche più solo dei negazionisti, ma si parla di tutti quelli che eh, dicono cose che possono sembrare pericolose e che vengono eh, considerate tale dal, dal, dalla Corte Penale, dallo Statuto della Corte Penale Internazionale. Insomma, non abbiamo bisogno di... Eh, di troppi cappi addosso è la verità che deve farsi strada e la verità può farsi strada tranquillamente senza, senza minacciare carceri del resto dovrebbero esserci le scuole dovrebbero esserci le università dovrebbero esserci le televisioni ci sono tanti strumenti che devono essere utilizzati per convincere anche quelli che fanno finta di non accorgersi che qualcosa di gravissimo e di, di terribile è avvenuto in quel, alla fine della, prima, della seconda guerra mondiale e che qualcosa di terribile ha lasciato un segno profondo anche nella nostra coscienza di uomini di oggi questo è il, il vero messaggio mi sembra della giornata della memoria andare poi a cercare ripeto dei martiri eh, negazionisti mi sembra sbagliato i neonazisti hanno già i loro martiri i loro pseudo eroi del nazismo non diamogli anche lo storico che è stato arrestato non diamogli anche il eh, Prib che tanti altri personaggi che tutto meritano salvo che essere apprezzati insomma tutt'altro no? ma è vero però che la storia è complessa e che eh, solo la conoscenza precisa di queste problematiche ci permetterà di andare avanti e che la storia è piena purtroppo 
anche di pagine che sono state lette male. Allora bisogna in tutti i casi permettere che la verità si faccia strada attraverso la, lo studio e la conoscenza. Bene, diciamo che allora questa era la mia riflessione a partire di questo, da questo articolo, questo disegno di legge 54 che andrà in, in Senato con tanti firmatari, eh, di questo argomento sono pieni un po' anche i giornali di questi giorni, insomma credo che sia anche uno spunto di, di discussione che si aggiunge ai tanti che, ci sono, che sono legati a questa giornata della memoria. Bene, detto questo io mi fermo qui, do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di A pensarci bene. Grazie.